जय मसी यशु को जयोस् तब सब को भलोस् प्रिय तब था हम जे बोल ते पाँच हितोपदेश हितोपदेश को पुस्तक अठारह अध्याय को बीसपत में हे्यौने मानसले बोले कुरा उसको पेट भर भो मुख को फल ने मानस को पेट भर होता ओठर द्वारा होने फल ने तो सन्तुष्ट हो एटा ठूल रहस्य के होने हम बोली में जीवन रु आशीष श्राप एकदम ठूल शक्ति हम्री जीव रूप में परमेश्वर ने हालीदि इस कारण हितोपदी ये समय भाई तेरे वचन ने तसिश कसिश तो भादा जे बोल वास्तव में ते हमें चाखन ही पर्च तो खान ही पर्च तो अनुभव कर ते पेड़ में पर्च भले हम बोलने कुरा में बड़ी होशियार हो वचन ने भनी सक प्रिय मुख को फल ने मानस को पेट भर कारण सब भाग बुद्धिमानी हो आप बोली रो जीब्रोला धर होशियार कर नराम बोलने भाई नराम पाँच राम बोलने भाई राम आई पर्च हाल लोहिया इस कारण हम बोली में के हो ठूल शक्ति लुक्र हो बोल अब हमी ये कुरा हे्यौने हितोपदेश बाहर को चौदह में पाँच हम बाहर अध्याय को चौदह में यो लेखे मानस आप्ना ओट को फल द्वारा नहीं असल थोकले भरिपूर्ण होसल थोकले भरिपूर्ण हो तैं को घर में असल थोकले भरिपूर्ण भर चाहूँ भी तैयले के असल बोली नहीं घर भर् पर्च असल बोले को बोले बोले को बोले बोले को बोले तो असल थोक आँच जे पाए ते बोलू भराब थोक ने घर भरी झकड़ा कला कुटाई पिटाई एकदम नराम कुछ होने को कारण एटा के बोली नहीं हो नराम बोलने वाले नराम को आई पुरा पर्च ते मैं धेचोटी अनुभव कर जब हम नराम बोल् नराम कुछ आई पर्च जब हम आशीष बोल् आशीष आई पर्च श्राप बोल् श्राप आई पर्च झन तो हमी नया गरी जन्मे मं को झन बड़ी शक्ति होमेश्वर को स्वरूप में वहाँ को प्रतिरूप में बने का मानसर हई तेल ये कुछ हम चाह नबिर्स हितोपदेशक तेरह को दुई रीन में मानस का अपना ओट को फल द्वारा नहीं असल थोक को भोग कर बेमानी हिंसा लालसा लुक हो तीन में आपना ओट को रखवाली करने जीवन सुरक्षित पार् तर असावधान वचन ने मंला के बोली सर्वनाश लिया असावधान वचन ने केद सर्वनाश लिया बर्बाद लिया ओट को फलदार हम के भरी भार असल थोक उपभोग करना चाहूँ भी असल थोक मुख बा बोलने पर्च आवाज निस्कू पर्च तक समस्या ने तब को आवाज सुन्न जरूरी समस्या को आवाज तैंने सुनेर टेन्सन होने वही ना तर तो तब को समस्या ने वचन सहित को परमेश्वर को जिंदो वचन बोली बोलने जरूरी एकजना ने इसी भरमेश्वर ने वचन दूध परमेश्वर बोलने भो लेखी ताकि फिर बोलना हमीर कियो पढ़ना मन कर घोषणा कर बोलना पालन कर रशीषित होना को लगी वो वचन दिए जब हम वचन लालन कर मनन कर वचन लोषणा कर वचन लान दिशं अचन ने साँच नहीं ठूल नतीजा लिया उसे पर पवित्र आत्मा ने भरिए विश्वास ने भरिए जब हम परमेश्वर को वचन बोल् इसलिए नतीजा तो परमेश्वर को जस्त लिया परमेश्वर ने संसार बना बोले विश्वास कर बोलने भो दोसों को रंती चार को तेरह हमी भी विश्वास कर बोल् परमेश्वर को जस्ते नतीजा हम पाँच एफिजी पांच को एक्ले परमेश्वर को देखा सीखी कर हर एक कुरा में प्रेम करने कुरा में क्षमा दिने कुरा में अलने कुरा में पवित्र होने कुरा में हर एक कुरा में हम परमेश्वर को देखा सीखी कर अभी हमें जे बोल्यों तेक फल हमें खानु पर्ने हाई हाल लोहिया अर्क ठाव में के लेखी 
मेरे मुख में पाले राखी दिनों समय रा दाऊद ले बंद सा पांच सौ एक से एक चालीस को तीन में मेरे ओट को रखवाली करी दिनों स मेरे मुख में पाले लाई दिनों स ताकि जेपाई ते बोल ना शकुन जेपाई ते बोले रा मेरे जीवन मेरे 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 सभी कुरा बर्बाद ना होश कि ना मने बोली ले करता बोली ता आगो बंद से ना आगो बोली बीशो याकूब को पुस्तक ले बनता है उड़ा स्वालाई को कांटी को पावर को बारे में बनता है उड़ा सानो कांटी ले जंगल स्वाह बनाए दिन से बने हमरो बोली ले पनी हमरो जीवन ले बर्बाद करना सकता है ऐ नम्र बच्चन ले फिर जीवन निर्माण पनी होना सकता है ऐ याकूब तीन को एक देखी बार समय रे मने कती मीठो था यो हमें शिक्षा दिनी हर को न्याय अंजा कठोर रूप ले उन्हें से कि नहीं कि हमें सबै देरे ही भूल कर चुके जो निमान इसलिए आप उन्हें बोल नहीं करें मां भूल कर देना तो इसलिए आपना सारा शरीर में पनी लगाम लगाओ ना सकता तो शिद्ध मान इस बोल जो बोल नहीं करें मां जेब आई थी बोल देना कि उन्हें ज मत्ती बार अध्याय को चौथी से देखी शैतिस समय रे मने हमरो बच्चन ले हमरो बोली ले आमी निर्दोष ठरीं चों हमरो बच्चन ले हमरो बोली ले आमी दोषी ठरीं चों और को बात समा हमरो बोली ले हमें लाय स्वर्ग लाना पनी सक्षम बनी हमरो बोली ले हमें लाय कहाँ लाना सक्षम नरक मलाना पनी सक्षम इसके ना ह अंत को दिन में लेखा दिनों पर चलता पैरे मेरे बोली को अल्लाहुइया अन्य तीन पद लेवन चाह ये दिन घोड़ा अब लाई बस में रखने लाई तीमर को मुख में लगम लगाये हो बने तीन लाई सारा सरिल जता मन लाये ते ते लाना सकते हों ये रहता जहाँ जरूर जो तेज आहवाले चल सं तीन ठुला ठुला भैता पन सानो अंग भाईरा टुला टुला कुरा को अभिमान करता है रा ये उटा सानो आगो को झेल को ले टुलो बन पनी स्वाह पार दस जीवरो पनी आगो नहीं हो यो शरीर का अंग हरु मध्य आधार में को ये उटा दुनिया नहीं हो इसलिए सारा शरीर लाय दुष्ट पार दस रा जीवन को सारा कर्म में आगो सलकाय दिन चला नरक को आगो मान जाल सा � आओ को झिलका ले बंद स्वाहा पार जस्ते ही तपाईं र मेरो बोली ले अम्रो जिंदगी स्वाहा पार न सक्छ। तसले होशियार हो अम्रो बोली मा अम्रो हरे कुरा माचे एक तमाय आमी बोलने कुरा माचे बढी आमी ध्यान दिनु पानी उन्छ। हालेलुया अम्रो बोली तरबारो अम्रो बोली आगो अम्रो बोली चाहिं बीसो डेंजरो प्रभात मुर्खा को बोली ले आप ही माती लौटी आई पर साल लाठो बोली ले ले मानसे कती रामर पर साल बोली ले ले मानसे दुश्मन उनसे उसके बोलने को राय मानी ले कहीं ओशियारों ने पर साल बुद्धिमान ले अपनो बुद्धिमान को बोली ले नी को पार साल शुभ समाचार सुनाए ले शुभ समाचार बोलना ले असर कुरा बोलना ले और उमान निको पार था तो मुर्खों को बोली लिख क्या था जान बर्बाद बनाऊं जो सर्वनाश लें जो आगो साल का ही दिन था नरक बनाऊं जो शायद अरे किसी को पशु घासों ने जंतु समुद्र का जीव लाई तालाब ने सकीं था तो मानिस बाट ने तालाब गए था तो जीव लाई कुन मानिस ले तालाब ने सक दाई ना घातक बिसले भरी को यो चंचल हर एक समस्या पनी तपाईं को नाक बंदन तला एक इंची तला तपाईं को समस्या तेंच एक इंची तला समाधान पनी छ। हालेलुया, हमी समस्या का पहाड़ रुलाई, अटाउन अपनी शक्तों, हमी समस्या का पहाड़ रु बलाउन अपनी शक्तों, हमी हमरो जीवरो ठुलो शक्ति बोके को परमिशन बाटको एउटा बर्दान नहीं हो, तर रामरो काम को लायो � निजालेगा दक्कियोस और कुछ जीवन बनोश 
यही बोलीले हामी पिताको प्रशंसा गर्छौं यही बोलुदार आफ्नो परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसलाई हामी श्राप छौं ओ यस्तो नहोस् एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप ननिस्किनु यस्तो नहुनु पर्ने हो ए गाले भन्छ के पानीको मूलबाट तितो र मिठो पानी निस्किन्छ र ए भाइ हो के अंजिरको बोटबाट दाख र जैतुन एकैचोटी निस्किन सक्छ र तितो पानीको मूलबाट पनि मिठो पानी निस्किदैन एउटै मुखबाट श्राप एउटै मुखबाट आशीष जीवन मृत्यु एउटै निकालौ जीवन निकालौ आशीष निकालौ भलाइ निकालौ यसले चाहिँ राम्रो होस् राम्रो कुरा निकालौ श्रापका कुराहरू ननिकालौ यसबाट हाम्रै बोलीमा हुन्छ त्यसैले गर्दा तपाईँ र म चाहिँ बोल्ने कुरामा होसियार भयौँ भने हाम्रो जिन्दगी बन्छ घोषणा गर्नुहोस् आफ्नो अगमबाणी आफै गर्नुहोस् जीवनको कोही आइदेला र अगमबाणी गरिदेला होइन आफै बोल्नुहोस् मेरो जीवन यस्तो हुनेछ भोलि त्यही फल खानुहुन्छ मैले भनिहालेँ तपाईँले अठारको बिचले जे बोल्नुभयो त्यही पेडमा आइपर्नेछ त्यही घरमा आइपर्नेछ त्यही जीवनमा आइपर्नेछ जे बोल्नुभयो त्यो कुरा तपाईँको जीवनमा आउँछ 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 वचनले भनेपछि एउटा वचन परमेश्वरको फेल हुँदैन परमेश्वर झुटा बोल्नुहुन्न परमेश्वर सत्य हुनुहुन्छ उहाँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म सही हुनुहुन्छ उहाँलाई कसैले झुटो ठहराउन सक्दैन त्यसैले गर्दा परमेश्वरको वचनमा शक्ति छ अनि त्यो वचन तपाईँको जिब्रोमा भयो भने परमेश्वरको जस्तै नतिजा तपाईँको पनि आउँछ हाले लोहिया वा अनि अर्को ठाउँमा यसरी भन्छ यदि तपाईँ र म असल दिनहरू देख्न चाहन्छौँ भलाइहरू सुकर्म उन्नतिका दिन देख्न चाहन्छौँ भने पनि हामीले के गर्नुपर्छ यी जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ याकुबको पुस्तकले भन्छ वा याकुबले यसरी भन्छन् तिन अध्यायको दसमा किनकि जसले जीवनलाई प्रेम गर्छ र असल दिनहरू देख्ने इच्छा गर्छ भने त्यसले आफ्नो जिब्रोलाई खराबीबाट र आफ्नो ओठलाई छली कुरा बोल्नबाट अलग राखोस् वा सुदिन देख्न चाहनुहुन्छ भलाइका दिनहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने जिब्रोलाई खराब कुरा बोल्नबाट र है के हुन्छ छली कुरा बोल्नबाट झुट बोल्नबाट असत्य कुराबाट तिता कुरा बोल्नबाट अलग राख्नुहोस् किनभने जस्तो बोल्नुभयो त्यस्तै तपाईँको जीवनमा आइपर्छ आउँछ आउँछ हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्यारेन्टी हो तपाईँले भने ग्यारेन्टी यस वचन ग्यारेन्टेड हुन्छ परमेश्वरको वचनले ग्यारेन्टी दिन्छ जे बोल्नुभयो त्यही आउनुपर्छ त्यसकारण सुदिन देख्ने हो भलाइका दिनहरू राम्रा दिनहरू चङ्गाएका दिनहरू लामो आयो असल कुराहरू त्यसो भए असलै बोल्नुहोस् असलै बोल्नुहोस् असलै हुनेछ न तर खराब बोल्नु भने खराब कुरा आइपर्छ आइपर्छ चाख्नै पर्छ तपाईँले त्यस कारण त्यस्तो छ हालै लुइया नराम्रो नबोल्नुहोस् असल कुरा बोल्नुहोस् असल कुरा आइपर्नेछ हितोपदेशमा पनि यो ठाउँमा यस्तरी बोल्छ हितोपदेश सत्रको अट्ठाइसमा चुप लाग्ने मूर्ख पनि बुद्धिमान ठानिन्छ विवेकी मानिसले आफ्नो जिब्रोलाई लगम लगाउँछ वा कहिले कहीँ चुप लाग्नाले पनि मूर्खै भए पनि काम नलाग्ने केही नजानेको एकदम बुद्धिमान देखिन्छ तर के हुन्छ बुद्धिमान मानिस विवेकी मानिसले लगम लगाउँछ त्यस कारणले अझैबाट आफ्नो जिब्रोलाई तह लगाउनुहोस् त्यो विष फाल्ने जिब्रो त्यो आगो लगाउने जिब्रो त्यो घातक चञ्चले नरकको आगोमा जल्ने जिब्रो जोगाउनुहोस् जिन्दगीलाई तपाईँको राम्रो बन्नेछ हाल लोहिया आगो बिसो चञ्चले दुष्ट हो यसलाई जोगाउनुहोस् बरु नभएका थोकलाई बोलाउनुहोस् जस्तै परमेश्वरले रोमी चारको सत्रमा भन्नुभएछ नि परमेश्वरले नभएका थोकलाई बोलाएर अस्तित्वमा ल्याउनुहुन्छ परमेश्वरले है त्यस कारण तपाईँले बोल्नुहोस् के चाहियो आइज यी कुराहरू मेरो जीवनमा आइज भने तपाईँले बोल्नु सक्नुहुन्छ अनि लुइया तर नराम्रो बोल्नु भने नराम्रो कुरा आइपर्छ पापको अभाव हुँदैन पाप त ढुक्कमै ढुकी बस्छ दुष्ट पनि ढुक्कमै ढुकी बस्छ भन संग्रहमा उनन्चालिसको एकले भन्छ जबसम्म दुष्टहरू मेरो नजिक हुन्छन् तब म चुप लाग्नु पर्ने हुन्छ किनभने दुष्टले कसरी दुष्टता गर्ने होला झगडा गराइदिने होला नराम्रो बोलीको खोजीमा छ कसले नराम्रो बोल्छ र त्यसको जीवन खत्तम बनाउने भनेर दुष्ट कुरी बसेको छ त्यो भएर यति बेला मेरो जिब्रो चुप लाग्छ समस्या आयो झगडा होला जस्तो भयो चुप लाग्ने हो समाधान नै त्यही हो चुप लाग्नुपर्छ समाधान छ धेरै बोलेर समाधान हुँदैन चुप लाग्नु बुद्धिमानी 
अयुब को जिंदगी में धेरे वज्र पात आईपर् तर अयुब ने कहीं बोले पाप करेन कहीं परमेश्वर दोष दिएन अयुब ने उनके उत्तम परमेश्वर महिमा दिए उनको सब अर्वपति मं जीरोपति नहीं थे अयुब को सब कुछ सको सखाप भो जीरो में झरे तर कि अयुब ने कसईला दोष दिएन परमेश्वर महिमा दी रहे अंत में परमेश्वर ने दोबर आशीष दूंभ सुदीन दूंभ बोलने कुरा में अयुब धेरे होशियार थे बोलने कुरा में हमी होशियार भाई हम जीवन राम लेखा दून पर्च प्रिय बोली तेल जे पाए ते नगर् एकचोटी इजरायल ने गणगण करे अमेश्वर ने हे गंती चौदह को अट्ठाइस में हेन जे जे बोले थे तई तई कुछ लियाई पर्च तिनी सुन्ने कर मैं सुन्ने कर जे जे कुछ बोले तई तई कु तिहार को जीवन में आने भन्न भो म मर्चु भो मर्यो म बाँचु बाँचो हमी सकू भक्ने भो हई मकदीन भक्न भारण मू मू मकने भेजे म परमेश्वर को स्वरूप में बने मेरे लिए असंभव कई छेन प्रभु ने मैं धेरे मया मेरे लिए असंभव कई छेन हाल लु या मू मू परम प्रभु मेरे साथ में हो भित्र होने संसार में होने भाग महान हो समस्या खुट्टा मुनि रोग खुट्टा मुनि शैतान खुट्टा मुनि तपाई र बोले भोले बोले भोले असल कुछ बोलऊ म नया सृष्टि हूँ परमेश्वर का आत्मा म बास कर आत्मा में यशुस एक भेजे म स्वर्गीय स्थान में यशुस बस को मैं ऊर्दी दिए एपीसी दुई को छुसार म सब अधिकार पा येसु संग पिता को दाइनेपटी म उठे छु मेरा पाप क्षमा भैया मधर्मी हूँ वहाँ धर्मी को इच्छा पूरा कर धर्मी को प्रार्थना शक्तिशाली हो मेरे वरीपरी आगो म परमेश्वर का आंखा को नानी हूँ परमेश्वर मेरे बारे में गीत गाएर रमा परमेश्वर ने मैं धेर मया कर परमेश्वर ने मेरे 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 बारे में गीत गाएर वहाँ से एकदम रमा वहाँ के हर पल मेरे बारे में सोच्ह वहाँ मैं असाध मया कर वहाँ को प्रेम बा मैं कसैली अलग कर सकते वहाँ के मैं भन न निस्वार्थी प्रेम अनंत को प्रेम ने प्रेम कर प्रेम करू महाशीष ने भर छु मैं आत्मिक आशी ने भर छु जीवन रक्ति को लाई चाहिए सब कुछ पाए परमेश्वर मेरे साथ में होने तब मैं के पर्ने घोषणा करूमैन घोषणा करूँ राम नईपर आमैन ते चुभ नलाग्न समस्या का पहाड़ला हटा न निम्त्यान बोली हम फस्ट ये तो बाधी छ को दुई ले तिम्रो बोली ले तिमी के भो फस्यौ कैरी फस्यौ तई कुछ खानु पर्च तई कुछ हमी जीवन में भईपर आसले बोलऊ परमेश्वर ने अगमवाणी बोल भन्न इजकल इजकल सैंतीस अध्याय में ए मानस को छोरो बोली हड्डी जीवित होना को लगी बोली समस्या का पहाड़ मसु आई जा नशा आई जा सास आई जा सिपाही भई जा नोक परमेश्वर बोलना सीखने भाई इजेक्यल अब्राहम ने अपने मरेतुल्य भैस शरीर सारा को कोख बाजो भे को बुझे उ विश्वास में कमजोर भैन तर परमेश्वर महिमा दी रहे परमेश्वर सकू परमेश्वर जिंद होने परमेश्वर उनके महिमा दी रहे महिमा दिने काम करूँ असल कुरा बोलऊ असल कुरा घोषणा करूँ असल कुरा हम जीवन में आई पर्ने नराम्रा कुछ नबोल हमी हम लोइया तेलो कुछ बोलो राम उपभोग ईश्वर जिंद हो स्वर्गदूत तब को बोली पूरा करना को सुनी रहेगा हिब्रू एक को चौदह में ती सब स्वर्गदूत के हम सेवा को खटि होी अठारह को दस में तिहार हमें स्वर्ग बट आऊ जाऊ भैर हम जीवन में हम हेरचा करने है हम आर्थिक लियाने हर एक कुरा करने स्वर्गदूत तिहार हम बोली सुन एक भूतले सुर्क मं सुर्क हम आवास खाली आवास न भर जीवन भी हो मृत्यु भी हो बोलिए इसलिए राम बोलो राम तब जीवन में उपभोग कर नाम बोलने वाले नराम आई पर्ने हिमैन तेल राो बोलो वाले मता चाहूँ यशु को नाम
Amen.